Kabayan, update lang ulit sa mga taong gustong tumipid ng kuryente sa off-grid solar. So, ito yung system ko. Inverter, solar charger controller, naka-on siya. 24-7 siya naka-on. So, mga tip at saka mga bagay o paano nyo makatipid ng kuryente sa solar. Anyway, libre kuryente kasi nga solar. Pero, may capacity at may limit din. Dahil kung ano yung kinoconsume nyo. So, ito, sa bahay ko, standard na consumption dito. Hindi pare-parehas. Kung gusto nyo yung lakihan consumption nyo, nasa sa inyo. Pero dito kasi, super tipid talaga sa kuryente. Anyway, kaya ng inverter na mag-supply na kahit ano, gano'ng kalaki ang uh, gagamitin yung kuryente. Kasi ito, sapat na para mag-power up sa buong bahay nyo. So, One thing, isang bagay na dapat nyong isipin is yung consumption. Dapat gumamit ng mga matitipid na mga appliances. Say for example, yung ilaw ko, lahat LED yan. So, isang bagay yan na, na makakatipid ng kuryente, purus mga LED lights yan. At saka less sya ng kuryente. So, ngayon, kumakain siya ng 66 watts kasi naka-on yung fridge at saka isa pang bagay yung fridge malaking tulong pag gumamit kayo ng inverter din kagaya nito LG inverter so anong ginagawa niya um, consumption niya ganyang kalaki is less than compare sa maliit na na fridge so inverter siya kasi slow cranking so ang mga lumang fridge for 5 seconds kumukonsume siya ng more than 1000 watts depende kung gaano kalaki din so kaya yan maliit lang consumption niya imagine 66 watts o 60 watts kasi 6 watts lang yan dalawang yan so ang nangyayari sa lumang fridge, within 5 seconds, kumakain siya ng 1,000 watts. So, yan, unti-unti lang siya nagka-crank up 20 watts until ma-reach niya yung 60 watts. So, yung magandang advantage din yan. At saka, yun nga, sa mga ilaw. At saka, isa pa dito, sa system na ito is yung mga switch remote control. Kagaya na lang nito So, So, remote control din siya. Pwede niyong i-switch. Ayan. LED. Pwede niyong i-off. I-completely shut down yung lahat. Um, ito pala. Sorry. Ayan, patay lahat. So, as umalis kayo ng bahay, carry niyo yung remote, mamamatay lahat ng ilaw sa bahay. So, automatic siya. Isa rin yung bagay na... Anyway, LED siya. Kung makalimutan yung naka-on yan, maliit lang talaga ang consumption niyan. At saka, isa nga yung sa fridge, maliit lang consumption niya. Um, ang inverter kasi, ito, anyway, dati may luma akong fridge. Talagang 5 seconds na start niya, kumukonsume siya ng 1,000 watts. So, ito naman... Up to 11,000 watts ang kaya na ito for 5 seconds. So, ang continuous watts niya is 4,000 watts, 48 volt. So, ina-allow niya for 5 seconds, 11,000 watts. For example, may malalaki kayong mga motor dyan. Yung motor ng water pump, kung ano-ano mga motor dyan, kaya na ito within 5 seconds. Kaya niya ma-deliver ng 11,000 watts. So, for continuous, yan lang talaga ang kaya niyang ibigay, 4,000 watts. So, ngayon, nag-exchange nag ako ng fridge ko. Kaya, uh, kahit maliit na inverter, pwede nang iran ng, ng fridge na yan. Dahil hindi, wala siyang spike. So, hindi siya nag-spike. So, yan, isang bagay rin yan. Kalakihan, tipid sa kuryente. Yung mga makalumang fridge. Which is ang aircon din. Mga inverter na aircon. Pero itong aircon na isa na ito, hindi siya inverter. So, i-on natin ngayon. For example, um, 
Sandali, mode Heat, cool So ilagay natin sa 23 So naka-on na yun siya Tingnan natin kung magkano ang consume niya So now fan pa lang ang nag, ano, nag-on Wala pang compressor Set natin ng 18 degrees So Tingnan natin Ayun, nag-spike siya ng 1,000 up to 400. So, nag-on ang compressor. So, kaya niya mag-deliver 5 seconds. Ganong kalakas, 1,000 watts. Anyway, 11,000 watts. So, malaki-laki. So, yan, naka-on ang compressor niya. So, kumakain. Hindi siya inverter type na aircon. Kumakain siya ng 600 watts. So, yan yung hours. Yan yung voltahe. Ayan yung ampere, ayan yung kilowatt, kung gaano na siya kara, kadami nakain, at saka ayan yung watts. So ngayon, naka-on siya. Ayan, malamig. So nakaset siya sa 19. So ayan, hindi inverter. So hindi siya masyadong efficient. Pero anyway, kaya ng inverter ko na i-on siya. So... Yan ang kagandahan ng inverter na ito. So, kaya niya mag-produce ng 11,000 watts. Tapos, may mga ibang inverter dyan na self-consumption. Malaking bagay din yun. Ang self-consumption is magkano ang kinakain niya ng sarili lang niya. Wala pang load. Yung naka-standby power lang siya. So, ito naman, kumakain lang siya ng 30 watts. So, parang nag-on lang kayo ng bumbilya. Naka-standby mode lang siya. So maraming inverter dyan na kahit naka-standby mode pa lang, walang load, ang laki nang ng konsumo kaagad. So i-drain ang battery nyo. So ngayon, um, yung PPT float, so mayroon tayong force, 500 watts, hindi umiinit eh. So ayan, sumisikat ng araw. So 600 watts, yung PPT float, so nasa floating na siya kasi tapos na siya ang absorption. So, ang nakain pa lang niya is, ang pinaka-peak niya is 700 watts. So, ganyan. At saka, may enough na ako na panel dun, kaya sapat na yan. So, ganyan sa mga bagay na paano ito pipid. So, yan. Lumalamig na siya. sa mga bagay yan kung paano magtipid ng kuryente malaki 600 watts so I think nagpo-float na siya nagbibigay siya ng 900 watts so kinoconsume ko 600 watts so binibigay niya dito ngayon sa controller dapat 100 watts pinapasok sa battery so meron pang 200 watts na pinapasok sa battery may 900 watts galing sa panel so may enough pa kayo kaya nyo pang mag run ng aircon so yun lang po at maraming salamat po huwag nyong kalimutan i-share mag like at mag subscribe hanggang dito na lang po maraming salamat po